పుస్తకాలు ఈరోజు బైబిల్ పఠనంగా దానియల్ గ్రంథము ఐదో అధ్యాయము ఒకటి నుంచి రెండు వచ్చిన రాజాకు బెల్తాతరు తన అదుపులతో వెయ్యి మందికి గొప్ప విందు చేయించి ఆ వెయ్యి మందితో కలుసుకుని ద్రాక్షరసము త్రాగుతుండేను బెల్సాసరు ద్రాక్షరసము త్రాగుతుండగా తానను తన అధిపతులను తన రాళ్ళను తన ఉపపతులను వాటిలో ద్రాక్షరసము పోసి త్రాగునట్లు తన తండ్రి యొక్క నిపకతనేతరు ఋషులేములోని ఆలయంలో నుండి తెచ్చిన వెండి బంగారు పాత్రను తెమ్మని ఆజ్ఞ ఇచ్చాను ప్రార్థన చేసుకుందాం అందరూ ప్రార్థన చేసుకొని ఓకే ధ్యానంశంలోకి వెళ్దాం ప్రార్థన చేసుకుందాం జీవము గల తండ్రి కృప కలిగిన మన ఆయన మహోన్నతుడా సర్వోన్నతుడా సర్వాధికారి సర్వశక్తిమంతుడా మీకే స్థుతులు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం గడిచిన కాలమంతయు మీ బలిష్టమైన రెక్కల చాటం మమ్మల్ని భద్రపరచుకొని ఈ పరిశుద్ధ దినము ఈ ఆదివారం ఈ సమయం వరకు మమ్మల్ని సజీవులుగా బ్రతికించి మీ ప్రియకుమారుడైన క్రీస్తు యేసు సంఘంలో చేరి మిమ్మల్ని స్థుతించి మహిమపరచునట్లుగా మమ్మల్ని సిద్ధపరచుకొని నడిపించుకున్న అనాది సంకల్పమును బట్టి మీకు కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లిస్తున్నాం ఈ దినమును చూడలేక అనేకులు మరణించి సమాధి చేయబడ్డారు వారి కంటే మేము యోగ్యులము గొప్పవారము జ్ఞానవంతులము ఐశ్వర్యవంతులము అంద సౌందర్యములు కలిగిన వారము కాకపోయినను మీ అపారమైన ప్రేమ ద్వారా కృప ద్వారా మమ్మల్ని ఇంకా జీవింపచేసుకుంటూ మా ద్వారా మహిమ పొందుతున్న గొప్ప సంకల్పాన్ని బట్టి కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లిస్తున్నా సమయంలో నా తండ్రి చదవబడిన వాక్యమును ధ్యానిస్తుండగా మా అందరికీ వినగలిగిన చెవిని గ్రహించగలిగిన మంచి మనసును అర్థం చేసుకునే జ్ఞానమును వివేచనను అనుగ్రహించమని ప్రతి బిడ్డతో మీరే మాట్లాడి నాకును మాకును అందరికీ కావాల్సిన ఆధ్యాత్మికమైన ఆహారమును మాకు దయచేయమని వేడుకుంటే సమయాన్ని మీకే అప్పగిస్తూ మా ప్రభువును రక్షకుడైన క్రీస్తు యేసు నామమున అడిగి వేడుకొనుచున్నాము మా పరమ తండ్రి ఆమెన్ కూడి వచ్చిన దేవుని బిడ్డలైన మీ అందరికీ కూడా మన ప్రభువును రక్షకుడైన క్రీస్తు యేసు నామమున మీ అందరికీ వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను ఈ సమయాన్ని ఇచ్చిన దేవాది దేవునికి నేను కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లిస్తున్నాను ఈరోజు మన అంశం ఏంటంటే దేవుణ్ణి బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈరోజు అంశం ఏంటంటే దేవుని ఉపకరణములతో నువ్వేం చేస్తున్నావు అన్న అంశాన్ని దేవుని ఉపకరణములతో నీవేం చేస్తున్నావు అన్న అంశం ద్వారా మనం మాట్లాడుకున్నాం ఉపకరణములు అనగానే ఉపయోగపడేవి అని అర్థం దేవునికి దేవుణ్ణి మనం చెప్పుకుంటున్నాం కదా దేవుని ఉపకరణములని దేవుని మందిరములో ఉపయోగించే ఉపకరణములు దేవుని మందిరములో ఉపయోగించే ఉపకరణములుగా ఉన్న వాటిని మనం ఏం చేస్తున్నాము అన్న అంశం ద్వారా మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం వాస్తవానికి అయితే ఈ లోకంలో చాలామందికి భయపడతాం ఉద్యోగ రీత్యా ఉద్యోగం చేస్తున్నట్లయితే అధికారులకు భయపడతా ఉంటాం పై అధికారులకు విధేయత కలిగి ఉండటానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాం ఇంకా పెద్దవాళ్ళకు భయపడతా ఉంటాం మనుషులకు ఎందుకంటే వారు వయసులో పెద్దవారు కనుక ఇంకా అనేకులకు మనం భయపడుతూ ఉంటాం కానీ ఈ అరవై డెబ్బై సంవత్సరాల ఉద్యోగంలోనే మనకి ఇచ్చిన ఆయుష్ అరవై డెబ్బై సంవత్సరాలు ఈ అరవై డెబ్బై సంవత్సరాల్లోనే మనుషులకు భయపడుతూ బ్రతుకుతూ ఉంటాం మనం కానీ దేవుడు నిత్య జీవాన్ని ఇచ్చేవాడు నిత్యము జీవించే స్థలాన్ని పరలోకాన్ని ఇచ్చేవాడు కనుక దేవునికి ఇంకెంత భయపడాలి అన్నది మనం ఆలోచిస్తే ఎంతవరకు భయపడుతున్నామో మనం మనల్ని పరీక్షించుకుంటే మనకు అర్థమవుద్ది నిజమే మనము మనుషులకు భయపడుతున్నాం కానీ దేవునికి ఎంత మాత్రం భయభక్తులు కలిగి భయ భయము భక్తి కలిగి జీవిస్తున్నామో పరిశీలించుకోవాలి ఇక్కడ మనము అంశం ఏంటంటే 
చెప్పాను కదా దేవుని మందిరంలో ఉపకరణములతో నువ్వేం చేస్తున్నావు అన్న అంశం ద్వారా మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం మాట్లాడుతున్నప్పుడు మీకు బాగా గుర్తు రావాలి ఉపకరణములు అంటే ఉపయోగపడేవి దేవుని మందిరంలో ఉపయోగపడేవి అని అర్థమవుతున్నాయి ఏంటి అని అంటే ఒకప్పుడు ధూపార్థం వేసేవి ధూపాలు వేసే పాత్రలు ఉన్నాయి ఒకప్పుడు పాత నిబంధనలో మందిరాల్లో దేవుని మందిరంలో ఏమేమి ఉన్నాయో ఆ పాత్రలన్నీ ఏం చేస్తున్నాము అన్నగా అన్న అంశం ద్వారా మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం కనుక ఇక్కడ ఒక అతను ఉన్నాడు అతనే నెప్కత్ నేజర్ కొడుకు నెప్కత్ నేజర్ కొడుకు నెప్కత్ నేజర్ కుమారుడైన బెల్సాజర్ గురించి రాయబడ్డ మాటను మనం చూస్తున్నాం దానియలు గ్రంథము దానియలు గ్రంథము ఐదో అధ్యాయము ఒకటి నుండి రెండు వచనాల్లో రాజగు బెల్సాజరు తన అధిపతులతో వెయ్యి మందికి గొప్ప విందు చేయించి ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే నెప్కద్ నేజరు అనగానే చక్రవర్తి అన్నమాట మనకు తెలిసింది అసలు నెప్కద్ నేజర్ ఎవరు అని అంటే కల్దీయుడు అన్న సంగతి కూడా మనకు అర్థం కావాలి ఇతను కొన్ని దేశాలకు కొంత ప్రాంతానికి ఆయన చక్రవర్తిగా ఉన్నాడు పరిపాలించాడు అతని తదనంతరం తన కుమారుడు చక్రవర్తిగా ఉన్నాడు అతని పేరే బెల్సాజర్ ఈ బెల్సాజర్ ఏం చేస్తున్నాడంటే అత్యుత్సాహము అత్యుత్సాహం అంటే ఎక్కువ ఉత్సాహం జనాలను చూసేసరికి ఉప్పొంగిపోతూ ఉంటారు మనుషులను చూసినప్పుడు ఉప్పొంగిపోతూ ఉంటారు ఉప్పొంగిపోయేటప్పుడు ఏం చేస్తున్నారో ఏం చెయ్యాలో కూడా అర్థం కాని పరిస్థితుల్లోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు ఒక్కోసారి చాలామంది తనే ఉంటారు గొప్పగా పొగిడినప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే ఏం చేస్తున్నారో ఏం చేయాలో కూడా అర్థం కాని పరిస్థితిలోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు ఇక్కడ కూడా ఆయనకు అధిపతిగా లేక అధికారిగా ఎప్పుడైతే నియమితుడయ్యాడో అప్పుడు ఏం జరిగింది అని అనగానే రాజకు బెల్సాజరు తన అధిపతులతో వెయ్యి మందికి వెయ్యి మంది సామంతరాజులకు లేకపోతే అధికారులకు పిలిచి విందు చేయించి ఆ వెయ్యి మందితో కలిసి ద్రాక్ష రసం త్రాగుచుండెను అన్న మాటను మనం చూస్తున్నాం వెయ్యి మందితోటి పిలిపించి గొప్ప విందు చేస్తున్నాడు ప్లస్ తాగినంత తాగండ్రా బాబు అని గొప్ప ద్రాక్ష రసం పోస్తూ గొప్ప విందు చేస్తున్న మాటను మనం చూస్తున్నాం అంతేకాక బెల్సాజర ద్రాక్ష రసం త్రాగుచుండను చూడగా తానును తన అధిపతులను తన రానులను తన ఉపపత్నులను వాటిలో ద్రాక్ష రసం పోసి త్రాగునట్లు తన తండ్రి అగు నెప్కత్ నెజరు ఎరుషులేములోని దేవాలయం నుండి తెచ్చిన వెండి పాత్రలను బంగారు పాత్రలను తెమ్మని ఆజ్ఞయించింది ఇక్కడ ఏం జరిగింది అని అంటే తన తండ్రి ఒకప్పుడు ఎరుషులేం పైన దండెత్తి వచ్చి దండెత్తి ఎరుషులేం దేవాలయంలోనూ లేకపోతే అక్కడ ఉన్న వారిని అందరినీ హతం చేసి కొందరినైతే చెరక తీసుకుపోయి చెరక పట్టపోయి అక్కడున్న దేవాలయంలో పాత్రలు దేవుని యొక్క పాత్రలన్నిటినీ ఉపకరణములన్నిటినీ పట్టుకొని పోయాడట పట్టుకొని పోయి తన దగ్గర ఉంచాడట తన దగ్గర ఉన్న తర్వాత తన కుమారుడైన వాడు బెల్సాజర్ రాజు అయినప్పుడు ఆ బెల్సాజర్ ఏం చేశాడంటే తన తండ్రి తదనంతరం తాను రాజు అయినప్పుడు దేవుణ్ణి పాత్రలను తెప్పించుకొని దేవుని యొక్క ఉపకరణములను తెప్పించుకొని దేవుని యొక్క పాత్రలు తెప్పించుకొని వాటిలో ద్రాక్ష రసం పోచి అత్యుత్సాహం చూపిస్తున్నట్టుగా మనం చూస్తున్నాం పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఏమీ చేయలేడు దేవుడు ఏమీ కాదు మనకు అని ఎంత అంటే భయము లేనివాడిగాను ఇష్టానుసారంగా ప్రవర్తించేవాడిగాను అతను చూస్తున్నప్పుడు ఆ మాటల ద్వారా మనకు ఆయన చేస్తున్న పనుల ద్వారా మనకు అర్థమవుతూ ఉంటుంది చాలామంది ఈ రోజుల్లో కూడా భయం లేని భక్తిని కనపరిచేవారు ఎక్కువగా కనబడతా ఉంటారు దేవుని అందు భయం లేదు కానీ భక్తి అయితే ఉంటుంది భయభక్తులు కలిగి దేవుణ్ణి ఆరాధించమంటున్నాడు కానీ భయం లేకుండా ఆరాధించేవారు ఎక్కువైపోయారు అందుకే ఈ వచన భాగాలను మనకు చూపిస్తున్నాడు దేవుడు దేవుని విషయాల్లో ఎంత జాగ్రత్తగా ఉండాలో మనకు చూపిస్తున్నాడు దేవుడు చూడండి ఒకసారి నాలుగో వచనం నుండి చదువుకుండా పోతానండి 
వారు బంగారు వెండి ఇత్తడి ఇనుము కర్ర రాయి అని వాటితో చేసిన దేవతలను స్థుతించు ద్రాక్షరసము త్రాగుచున్నారు ఆ గడియలోనే మానవ హస్తపు రేళ్ళు కనపడేను కనపడి దీపము దగ్గర రాజు యొక్క నగరు గోడ పూత మీద ఏదో ఒక వ్రాత వ్రాయిచున్నట్టుండెను రాజు ఆ హస్తము వ్రాయిట చూడగా అతని ముఖారం వికారమయ్యను అన్న మాటను మనం చదువుకుంటున్నాం ఎప్పుడైతే దేవుని పాత్రలో లేక దేవుని ఉపకరణములు దేవుని మందిరములు వాడే దేవుని యొక్క వస్తువుల మీద ఆధారపడి త్రాగటం మొదలుపెట్టాడు ఎప్పుడైతే దేవునికి భయపడకుండా ఇష్టానుసారంగా ప్రవర్తించటం మొదలుపెట్టాడు దేవుణ్ణి అని గుర్తు పెట్టుకోకుండా మర్చిపోయి నిర్లక్ష్యం చేసి ఎప్పుడైతే దేవుణ్ణి పాత్రలోనే ద్రాక్షరసం త్రాగి మత్తునిచ్చే ద్రాక్షరసం పోసుకునే త్రాగటం మొదలుపెట్టాడు వెంటనే ఏం జరిగింది అనగానే ఒక మానవ ఆకారము కలిగిన ఒక హస్తం వచ్చిందట అతనికి కనపడుతుంది ఆ గోడ మీద ఏదో రాస్తున్నట్టుగా కనపడుతుందంట వెంటనే ఇతనికి ఏమైందంటే అప్పటి వరకు తాగింది మొత్తం దిగిపోయిందంట ఇక అర్థమైన ముఖము వికారం ఆయను అంటే అర్థమేంటి అప్పటి వరకు ఎలాంటి మొత్తులో ఉన్నాడో ఏం చేస్తున్నాడో అర్థం కాని పరిస్థితిలోకి వెళ్ళిపోయాడు ఎప్పుడైతే దేవుని హస్తం కనపడ్డదో ఎప్పుడైతే దేవుని యొక్క ఉగ్రత కనపడ్డదో ఎప్పుడైతే దేవుని యొక్క కోపము హస్తం రూపంలో కనపడ్డదో ఎమ్మటనే తాగిపోయి తాగి బాగా ఫుల్గా తాగింది వెంటనే దిగిపోయి ముఖం వికారం అయిపోయిందంట వికారం అయిపోవటమే కాక ఏం జరుగుతుందో చూడండి ఒకసారి ఆరో వచ్చినం కూడా అతడు మనసునందు కలవరపడగా అతని నడుము కీళ్ళ వద వదిలి అతని మోకాళ్ళు గడగడ వణుకుచు కాళ్ళు చేతులు వణుకుతున్నాయట కాళ్ళు చేతులు కీళ్ళు మొత్తం వణుకుతున్నాయి చేసింది తప్ప కాదా అంటే అతను చేసిందే పెద్ద తప్పు ఎందుకంటే జీవము గల దేవుని యొక్క ఉపకరణములను దేని కొరకు వాడుతున్నాడు ఉత్సాహం కొరకు అత్యుత్సాహం చేయబోయాడు వెయ్యి మంది నా వెనకున్నారు సైనికులు ఉన్నారు రాజ్యం ఉంది నేను రాజును నేను ఏదైనా చేయగలనన్న అత్యుత్సాహం నా కాస్తి ఉంది అంతస్తు ఉంది అధికారం ఉంది నేను ఏదైనా చేయగలను నేను ఏదైనా చేయగలను నాకు డబ్బు ఉంది వ్యామోహం ఉంది ఏదైనా చేయగలను అని ఎంత అహంకరించాడో ఎంతగా దేవుణ్ణి మరిచాడో ఎంతగా త్రాగాడో ఆ త్రాగింది మొత్తం దించేసాడట దేవుడు అతని హస్తము చూడగానే అతడు హస్తాన్ని చూడగానే ముఖం మొత్తం వికారం అయిపోయింది ఆ తర్వాత ఏం జరిగింది కాళ్ళు చేతులు వణకటం మొదలుపెట్టేసేయట చూడండి ఒకసారి అతడు మనసునందు కలవరపడిపోయాడు అమ్మో ఏంటిది దేన్ని వాడావు దేని కొరకు వాడావు దేవుని యొక్క ఉపకరణములను దేవుని యొక్క పాత్రలను దేవుని యొక్క పాత్రగా ఉండాల్సిన మనము ఈరోజు దేని కొరకు నువ్వు నేను వాడుకుంటున్నావు ఒక్కసారి ఆలోచించుకో దేవుని యొక్క పాత్రగా ఉన్నావా ఉంటే నువ్వు దేని కొరకు వాడాలి ఆ రోజు దేవుణ్ణి ఉపకరణములను వాడినందుకే ఏం జరిగిందో తెలుసా అతని కాళ్ళు అతని నడుము కీళ్ళ వదిలి కీళ్ళు వదిలి అతని మోకాళ్ళు గడగడ వణుకుచు కొట్టుకుంటుచున్నాను కాళ్ళు చేతులు వణికిపోతున్నాయట నువ్వు రాజు అయినా అధికారు అయినా దేవుణ్ణి ముందు ఎంత నీకు డబ్బు ఉన్నా అధికారం ఉన్నా ఈ దేవుణ్ణి ముందు ఎందుకు పనికి వస్తాయి దేవుణ్ణి ముందు ఎందుకు పనికి వస్తాయి నీకు ఎంత గొప్ప అధికారం ఉన్నా సరే నీకు ఎంత డబ్బు ఉన్నా సరే నువ్వు ఎంత గొప్పవాడు అయినా సరే దేవుని ముందు పనికి రావు అది గ్రహించాలి ముందు దేవునికి భయపడటం నేర్చుకోవాలి మనం ముందు ఆ భయము లేని బెల్సాజర్ పని ఏం జరిగిందో బైబిల్లో క్షుణ్ణంగా రాయబడింది భయభక్తులు లేని బెల్సాజర్ పని ఏం జరిగిందో క్షుణ్ణంగా రాయబడింది ఈరోజు దేవుణ్ణి ఎరిగి నువ్వు ఏం చేస్తున్నావో ఒక్కసారి ఆలోచించు 
అందుకే కాళ్ళు చేతులు వనకటం ప్రారంభించాయట ఎందుకని దేవుని ఉపకరణములలో ద్రాక్ష రసం పోసుకొని తాగుతావా జీవము గల దేవుడు ఆకాశం నా సింహాసనము భూమి నా యొక్క పాదపీఠం అని చెలవిస్తున్న దేవుణ్ణి ఎదుట నువ్వు ఉన్నావన్న సంగతి నువ్వు గ్రహించట్లే దేవుడు చూస్తున్నాడన్న భయం లేదు దేవుడు చూస్తున్నాడన్న బెనుకు లేదు బెరుకు లేదు దేవుడు గమనిస్తున్నాడు నా పట్ల దేవుడు కఠినమైన తీర్పు తీరుస్తాడు దేవుడు ఎదుట నేను ఏం చేస్తున్నాడని ఆయన పరిశీలిస్తున్నాడన్న సంగతి అర్థం కాని పరిస్థితికి వచ్చేసారు చాలామంది సామెతల గ్రంథం పదిహేనో అధ్యాయము మూడో వచనములో దేవుని యొక్క కనుదృష్టి యహోవా యొక్క కనుదృష్టి ఏం జరుగుతుందో చూడండి ఒకసారి సామెతల గ్రంథము పదిహేనో అధ్యాయం మూడో వచనం యహోవా కన్నులు ప్రతి స్థలం మీద ఉండును ఆ చెడ్డవారిని మంచివారిని అవి చూస్తున్నాయి దేవుని కను దృష్టి అందరి మీద ఉంది ఆ రోజు బెల్సాజర్ మీద ఉంది ఈరోజు నీ మీద కూడా ఉంది నువ్వు ఎంతవరకు భయం కలిగి ఉన్నావు దేవుడిని పట్ల ఆ రోజు బెల్సాజర్ భయం లేకుండా ఇష్టానుసారంగా ప్రవర్తించాడు వణుకు పుట్టించాడు దేవుడు వణుకు పుట్టించాడు భయము భయం అంటే ఏంటో రుచి చూపించాడు దేవుడు ఈరోజు నీవు కూడా భయపడకుండా నీష్టానుసారంగా ప్రవర్తిస్తే దేవుని నమ్మి కూడా నీష్టానుసారంగా ప్రవర్తిస్తే దేవుడు నిన్ను విడిచిపెడతాడని అనుకోవటం పొరపాటు నిన్ను నన్ను విడిచిపెట్టే దేవుడు కాదు ఖచ్చితంగా దేవుని ఎదుటి యథార్థంగా ఉండాలి భయభక్తులు కలిగి ఉండాలి దేవునికి లోబడి బ్రతకమని దేవుడు మన ఎన్నుకున్నాడు అలా జీవించకపోతే వణుకు వణుకు వస్తుంది అన్న సంగతి ఒక బెల్సాజర్ను చూసినప్పుడు మనకు అర్థమవుతుంటుంది బెల్సాజర్ను చూసినప్పుడు మనకు అర్థమవుతుంటుంది అంతేకాక ఏం జరిగిందో ఆ రాశాదట అస్తం అస్తం వచ్చింది వ్రేళ్ళు కనపడుతున్నాయి ఆ నా గోడ మీద రాసిన మాటలు కనపడుతున్నాయి అవి చూడగానే వణుకు వచ్చేసింది వణుకు వచ్చిన తర్వాత ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లేదు ఆ రాసింది కూడా అర్థం కాని పరిస్థితికి వచ్చాడు వచ్చినప్పుడు వెంటనే దానియల్ని పిలిచి ఏం జరిగిందో ఒకసారి ఆలోచిద్దాం ఒకసారి నెప్ తన తండ్రి ఎలాంటి వాడో ఒకసారి ఆలోచించినప్పుడు చూద్దాం ఒకసారి తండ్రి తండ్రి ఎలాంటి వాడో ఒకసారి ఆలోచిద్దాం అలాగనే అతను ఏం చేశాడో ఒకసారి చూద్దాం దానియలు గ్రంథము ఐదో అధ్యాయం పరిశుద్ధ గ్రంథంలో నుండి దానియలు గ్రంథము ఐదో అధ్యాయము ఇరవై నాలుగు నుండి చదువుకుంటూ పోదాం కావున ఆయన ఎదుట నుండి ఒక ఎర అరచేయి వచ్చి ఈ వ్రాతం రాశాను వ్రాసిన శాసన మీదనగా మినే మినే టేకెల్ ఉపార్సిన్ ఈ వాక్య భావం ఏమనగా మినే అనగా దేవుడు నీ ప్రభుత్వ విషయంలో లెక్క చూసి దాన్ని ముగించను టేకెల్ అనగా ఆయన నిన్ను త్రాసులో తోచగా నీవు తక్కువగా కనబడితేవి పెరెస్ పెరెన్ అనగా నీ రాజ్యమును నీ యొద్ధ నుండి విభజింపబడి మాదీయులకును పారసీయులకును ఇయ్యబడును ముప్పై వచ్చిన ఆ రాత్రి అందే ఎవరు నెప్కద్ నేజర్ ఎవరు కల్దీయులు కల్దీయుడు బెల్సాజర్ ఎవరు కల్దీయుడు కల్దీయులకు రాజాకు బెల్సాజరు హాతుడు ఆయను తాగిన రోజే చంపేశాడు దేవుడు మీకు అర్థమైందా దేవుని ఉపకరణములు దేవుని ఉపకరణములలో ద్రాక్షారసం పోసి త్రాగుతుంటే త్రాగుతున్న వాడికి కనపడిన హస్తము రాసిన శాసనాన్ని చూసేసరికి వణుకు పుట్టి ఆ రోజే అసలు ఆ భావం ఏంటో తెలుసుకోవటానికి దాని ఏళ్ళు పిలిచి దాని భావం తెలుసుకున్న తర్వాత అప్పుడు ఏం జరిగింది అంటే ఆ రాత్రి కాలమంది ఆ రోజే బెల్సాజర్ని హాతం చేశాడట బెల్సాజర్ని హాతుడు ఆయను అన్న మాటను మనం చదువుకుంటున్నాం ఎందుకు కారణం ఏంటా కారణం కారణం ఏంటని అంటే దేవుని ఉపకరణములను లో ద్రాక్షారసం పోసి నీ ఇష్టం వచ్చినట్టుగా చేయటం వల్ల 
దేవుని పాత్రలలో పాత్రలో ద్రాక్ష రసం పోసుకొని ఇష్టానుసారంగా త్రాగటం వలన దేవునికి భయపడకుండా దేవుని పనిలో వాడబడకుండా దేవుని కొరకు లోబడకుండా ఇష్టానుసారంగా ప్రవర్తించటం వలన హతుడాయను అన్న మాటను మనం చదువుకుంటున్నాం అసలు జాగ్రత్తగా చూడాలి అసలు ఇంకా కొన్ని మాటలు చూద్దాం అసలు నెప్కత్ నేజర్ ఎలాంటి వాడు అని అంటే దేవుని గురించి సాక్ష్యం ఇచ్చిన వాడు మీకు చాలాసార్లు చదువుకున్న మాట నెప్కత్ నేజర్ అంటే ఎవరు దేవుని గురించి సాక్ష్యం ఇచ్చాడు దేవుని కొరకే దేవుడు గొప్పవాడని సాక్ష్యం ఇచ్చిన వాడు నెప్కత్ నేజరు దేవుడు గొప్పవాడని సాక్ష్యం ఇచ్చిన వాడే నెప్కత్ నేజరు అలాంటి వాడే అలాంటి వాడిని కుమారుడు ఏం చేశాడంటే చివరికి ప్రాణం పోగొట్టుకునే పరిస్థితికి వచ్చేసాడట ప్రాణం పోగొట్టుకునే పరిస్థితికి వచ్చేసాడట అందుకే జ్ఞాపకం చేసుకోవాల్సిన విషయాలు ఇవి అన్నీ జ్ఞాపకం చేసుకోవాల్సిన విషయాలు ఇవి అందుకే చూడండి ఒకసారి ఏమంటున్నాడు మూడో అధ్యాయము మూడో అధ్యాయం ఇరవై ఎనిమిదో వచ్చిన మూడో అధ్యాయం ఇరవై ఎనిమిదో వచ్చిన ఎవరి దేవుడు శద్రకు మేషకు అభిన అభ్యజ్ఞగో అనే ముగ్గురు సేవించుస్తున్న దేవుడు పూజారుడు ఆయన తన దూతను పంపి తన తన ఆశ్రయించిన దాసులను రక్షించను వారు తమ దేవునికి గాక మరి ఏ దేవునికి నమస్కరింపడము అని ఏ దేవుని సేవి సేవింపక ఉందుమని తమ దేహమును అప్పగించిన రాజు యొక్క ఆజ్ఞను వ్యర్థపరిచిరి అన్న మాటను మనం చూస్తున్నాం రాజే సాక్ష్యమిస్తున్నాడట దేవుడు గొప్పవాడని నాలుగో అధ్యాయం ముప్పై మూడవ వచనం నుండి చదువుకుంటా పోదామా ఆ నెప్కత్ నజర్ని ఏం చేశాడో దేవుడు ఎలాంటి సాక్ష్యం ఇస్తున్నాడో మళ్ళా చూద్దాం ముప్పై మూడు ముప్పై నాలుగు వచ్చినాలు దాన్ని ఏలుగు రందాం నాలుగో అధ్యాయం ముప్పై మూడు ఆగడియలోనే అతని పశువుల వల్ల గడ్డి మేసాను ఆకాశం మంచు అతని దేహమును తడపగా అతని తల వెండుకులు పక్షిరాజు రెక్కల ఈగల వంటివి అతని గోళ్ళ పక్షుల గోళ్ళు వంటివి నాయను ఆ కాలం కలిసిన పిమ్మట నెగ్గర్ నేజులను నేను మరలా మానవ బుద్ధి గల వాడనై నా కళ్ళు ఆకాశం తట్టు ఎత్తి చిరంజీవి సర్వోన్నతుడు యావని సాక్ష్యమిస్తున్నాడట తండ్రి ఏమని సాక్ష్యం ఇస్తున్నాడట చూడండి ఒకసారి ఎంత మంచి మాటలు చెప్తున్నాడు చిరంజీవియు సర్వోన్నతుడకు దేవునికి స్తోత్రము చేసి ఘనపరిచి స్థుతించి తిని ఆయన ఆధిపత్యము శిరకాలం వరకు ఆయన రాజ్యము తరతరములు ఉన్నవి అన్న మాటను చూస్తున్నాం ఏ తండ్రి అయితే బెల్సాజర్ తండ్రి అయితే ఆ నెప్కత్ నేజర్ సాక్ష్యం ఇచ్చాడట దేవుని గురించి దేవుడు గొప్పవాడని కానీ తన కుమారుడు ఏం చేశాడంటే దేవుని దేవుణ్ణి గూర్చి తెలుసుకొనక దేవుని పాత్రలలో దేవుని ఉపకరణములలో ఏం చేశాడంటే ద్రాక్ష రసం పోసుకొని తాగటం మొదలుపెట్టాడట ఏ దేవుని గురించి సాక్ష్యం ఇచ్చాడో తన తండ్రి ఆ దేవుని గురించి తెలుసుకోకపోగా ఇష్టానుసారంగా ప్రవర్తించటం వలన చివరికి కుమారుడు చనిపోయినట్లుగా మనం చూస్తున్న దేవుని చేతిలో దేవుని చేతిలో చనిపోయినట్టుగా అందుకే సాక్ష్యం ఇచ్చేసాడు ముందుగానే తండ్రి సాక్ష్యం ఇచ్చింది ఎవరి గురించి అంటే సర్వోన్నతుడైన దేవుడు గొప్పవాడని ఆయన తరతరములు నిలిచే దేవుడని సాక్ష్యం ఇచ్చిన నిర్లక్ష్యం చేస్త అశ్రద్ధ చేత అత్యుత్సాహం చేత భయము లేని భక్తి లేని జీవితంతో చివరికి ఉపకరణముల ద్వారా త్రాగటం మొదలుపెట్టేసి చివరికి ప్రాణాలు పోగొట్టుకున్న వాడిగా మనం చూస్తున్నాం అందుకే లేఖనాలు గొప్పగా పాత నిబంధనలో ఈ ఉపకరణాలు దేవుని మందిరంలో ఉండేవి దేవుణ్ణి ఒకప్పుడు పూర్వకాలంలో దేవుణ్ణి ఎలా ఆరాధించేవారంటే ప్రత్యక్షపు గుడారాలలో ఆరాధించేవారు తర్వాత పరిశుద్ధ స్థలము అతి పరిశుద్ధ స్థలమని మనం చూస్తుంటున్నాం అవన్నీ అక్కడ దేవుని మందసం ఉండేది ఆ పాత నిబంధనలో చాలా కఠినమైన నిర్ణయాలు ఉండేవి కఠినమైన నిర్ణయాలు దేవుని శాసనాలు ఎందుకంటే దేవుని ఉపకరణాలు వాడేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి దేవుని పాత్రలు వాడేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలని నియమ నిబంధనలు ఉన్నాయి చూడండి ఒకసారి హెబ్రిలో ఒక రాసిన పత్రిక తొమ్మిదో అధ్యాయము ఒకటి నుండి నాలుగు వచనాలు చదవండి ఒకసారి హెబ్రిలో ఒక రాసిన పత్రిక తొమ్మిదో అధ్యాయము 
హెబ్రిలో ఒక రాసిన పత్రిక తొమ్మిదో అధ్యాయం ఒకటి నుండి నాలుగు వచనాలు చదవండి ఒకసారి మొదటి నిబంధనకైతే సేవా నిబంధనలు నియమాలు శాసనాలు ఉన్నాయట ఒకప్పుడు ఏదైనా టచ్ చేస్తే వెంటనే దేవుడు పనిష్మెంట్ ఇచ్చేవాడట దేవుని పాత్రలైనా సరే దేవుని ఉపకరణములైనా దేవాలయంలో దేవుని మందిరంలో దేవాలయంలో ఉండే ప్రతి పాత్రకు విలువ కలిగింది దేవుని హస్తము వాటిని తాకిందని దేవుని కొరకు అవి ఉన్నాయని దేవునివి అవి ముట్టుకోకూడదు పట్టుకోకూడదని కొన్ని శాసనాలు ఉన్నాయట ఆ శాసనాలు ఏమనగా చదవండి ఒకసారి ఆ మాటలో మొదట గుడారాల్లో ఆరాధించేవారా దీపస్తంభమును దానికి పరిశుద్ధ స్థలం అని పేరు ఉండెను అందులో సువర్ణ దీపార్థియు బంగారు రేకులతో ఉండెను ఇక్కడ ఏంటంటే అక్కడ అతి పరిశుద్ధ స్థలం పరిశుద్ధ స్థలం అనే రెండు పాత్ర రెండు స్థలాలు ఉండేవి ఆ రెండు స్థలాల్లో ఉండాల్సిన పాత్రలు కూడా ఉన్నాయి అతి పరిశుద్ధ స్థలంలో ఉండేవి మాత్రము దేవునికి దేవునివి అవి అవి ముట్టాలన్నా పట్టాలన్నా దానికి ఒక లెక్క ప్రకారం ఒక శాసనాలు ఉన్నాయి నీవు నియ నిబ నియమ నిబంధనలు ఉన్నాయి వాటిని పాటించాలన్నా ఒక లెక్క ప్రకారం పాటించేవారు కానీ ఇక్కడ ఏం జరిగిందో తెలుసా బెల్సాజరు నియమ నిబంధనలకు నీళ్ళు వదిలేసి ఎలా బ్రతకాలో ఎలా ఉండాలో ఎలాంటిని పట్టుకోవాలో పట్టుకోవచ్చా అని తెలియకుండానే ఇష్టానుసారంగా ప్రవర్తించేసి చివరికి ప్రాణాలు బాగొట్టుకున్నట్టుగా బెల్సాజర్ను చూస్తున్నాం అందుకే చూడండి ఎంత నియమ నిబంధనలు అక్కడ నుండే దేవుడు గద్దించేవాడు అక్కడ నుండే దేవుడు ఆ అతి పరిశుద్ధ స్థలం నుండే దేవుడు గద్దించేవాడు తీర్పులు తీర్చేవాడు శాపాలు ఉండేవి తీర్పులు ఉండేవి ఆశీర్వాదాలు ఉండేవి దేవుని మాటలు ఉండేవి అన్నీ కూడా అక్కడ నుండే వచ్చేవి అంతగా దేవుడు మమేకమై ఉన్న అతి పరిశుద్ధ స్థలంలో ఉపకరణాలు ఏం చేశాడంటే ఇష్టానుసారంగా వాడేసి చివరికి ప్రాణాలు బాగొట్టుకున్నాడట అందుకే లేఖనాలు ఖచ్చితంగా చెబుతున్న మాటలు చూడండి ఒకసారి అటు ఆ అతి పరిశుద్ధ స్థలంలో పరిశుద్ధ స్థలంలో ఎలాంటి వారిగా సేవకులు ఎన్నుకున్నాడో ఎలాంటి వారిగా ఉండాలో ఏం చెయ్యాలో కఠినంగా చెబుతున్న మాటలు మనం చూస్తున్నాం సంఖ్యాకాండము సంఖ్యాకాండము మూడో అధ్యాయము పన్నెండవ వచనంలో సంఖ్యాకాండము మూడో అధ్యాయము పన్నెండవ వచ్చిన చూద్దాం దేయాలి బైబుల్ దియాలి సంఖ్యాకాండము మూడో అధ్యాయము పన్నెండవ వచ్చిన మరియు మూడో అధ్యాయం పన్నెండవ వచ్చిన నాలుగో అధ్యాయం పన్నెండవ వచ్చిన రైట్ ముందు నాలుగో అధ్యాయం పన్నెండవ వచ్చిన తర్వాత చదువుదాం మళ్ళా మరియు తాము పరిశుద్ధ స్థలంలో సేవ చేయు ఆ ఉపకరణమన్నిటిని వారు తీసుకొని నీలి బట్టల నుంచి సముద్ర వత్తల చర్మంతో కప్పి వాటిని దండం మీద పెట్టవాలి ఇక్కడ ఉపకరణాలు కొన్ని రూల్స్ పెట్టాడట ఇప్పుడు చదువుదాం మూడో అధ్యాయం పన్నెండో వచ్చిన నియమ నిబంధనల గురించి లేవీలను నా వశము చేసుకుని ఉన్నాను ప్రతి తొలుసులు నాది గనుక లేవీలు నా వారయుందురు అన్న మాటను మనం చూస్తున్నాం లేవీలు ఆ ఉపకరణాలు పట్టుకోవాలన్నా చెయ్యాలన్నా దేవుని సాంగ దేవుని యాజకత్వం చెయ్యాలన్నా దేవుని కొరకు గొప్ప పనులను ఆ దేవుని మందిరంలో వాడబడే ప్రతి పాత్రకు లేవీల్ని ఎన్నుకున్నాడట లేవీలలో నుండే రావాలని ఎన్నుకున్నాడట చూడండి మళ్ళా చెబుదాం మళ్ళీ ఆ మాట చదవండి ఒకసారి ఏమంటున్నాడు ఇస్రాయేలీలో నుండి లేవీలను నా వశం చేసుకున్నాను నేను ఎందుకంటే దేవుని పాత్రలైన ఏ దేవుని యాజకత్వం అయినా దేవుని కొరకు సేవ చేసే పని మొత్తము యా లేవీలకు అప్పచెప్పాడట అందుకే నా వశం చేసుకున్నాను ప్రతి తొలుసులు నాది కనుక లేవీలు నా వారయ్యుందురు అన్న మాటను మనం చూస్తున్నాం ఇంకా ఏమంటున్నాడు చూడండి ఒకసారి నిర్గమకాండము నలభయో అధ్యాయము నిర్గమకాండము నలభయో అధ్యాయము ఒకటి రెండు వచనాలు 
నిర్గమకాండము నలపయో అధ్యాయము ఒకటి రెండు వచనాలు మరియు యహోవా మోసేతో ఇట్లా నేను నిలిపి మందసమును ఎలా ఉండాలో కూడా రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ పెట్టాడు ఎలా మందిరం కట్టాలి ఎలా ఉండాలి ఆ గుడారపు మందిరం ప్రత్యక్షపు గుడారపు మందిరం ఎలా ఉండాలో ఎలా చేయాలో దేవుడు కొన్ని రూల్స్ ఇచ్చినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం పరిశుద్ధ గ్రంథంలో అంతేకాక ఇంకేమంటున్నాడో చూద్దాం ఏడు ఏడు నుండి తొమ్మిది వచనాలు ఏడు నుండి తొమ్మిది వచనాలు నిర్గమకాండం చదవండి మధ్యన గంగాలమును ఉంచి దానిలో నీళ్లు నింపవలను తెరల చుట్టూ ఆవరణమును నిలవబెట్టి ఆవరణ ద్వారము యొక్క తెరను తగిలింపవలను నీవు అభిషేక తైలమును తీసుకొని మందిరమునకును దానిలోని సమస్తమునకును అభిషేకం చేసి దానిని ఉపకరణములు అన్నిటినీ ప్రతిష్టింప చేయము అప్పుడు అది పరిశుద్ధపరచబడుతుంది అని చెప్తున్నాడు ఉపకరణాలు కూడా పరిశుద్ధమైనవే అని చెప్తున్నాడు అక్కడ దేవుని ఉపకరణాలు అక్కడ పెట్టడం వలన పరిశుద్ధపరచబడతాయి ఆ పరిశుద్ధమైన పర పరిశుద్ధపరచబడిన ఆ ఉపకరణాల్లో నువ్వేం చేయాలి అని అంటే చాలా జాగ్రత్తగా వాటి యొద్దకు వచ్చినప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఇవి దేవునివి అని చెబుతున్నాడు దేవుడు కానీ బెల్సాజర్ ఎంత నిర్లక్ష్యం చేశాడో చివరికి ప్రాణాలు పోగొట్టుకున్నట్టుగా మనం చూస్తుంటున్నాం అంతకుముందు బలిపీఠం ఎక్కడ పడితే అక్కడే కట్టేవాళ్ళు ఆరాధించేవాళ్ళు బలిచ్చి కానీ ప్రత్యక్షపు గుడారం వచ్చేసింది తర్వాత తర్వాత లేవీలు నిన్నుకోవటం వలన లేవీ యాజకత్వం వచ్చినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం అంతేకాక సంఖ్యాకాండము మూడో అధ్యాయం పదిహేను నుండి పదిహేడు వచనాల్లో సంఖ్యాకాండము మూడో అధ్యాయము లేవీల్లో మూడు రకాల తెగలు తెగలు ఉన్నారట జాగ్రత్తగా చూడాలి సంఖ్యాకాండములో లేవీల్లో మూడు రకాల తెగలు ఉన్నారట ఆ మూడు రకాల తెగల్లు వారే ఖచ్చితంగా దేవుని యొక్క సేవ చేసేవాళ్ళని చెప్తున్నారు సంఖ్యాకాండం మూడో అధ్యాయం పదిహేను నుండి పదిహేడు వచనాలు లెక్కించను లేవీల కుమారుల పేర్లు గెర్షాను కహాతు మెరారి అనునవి ఇవి లేవీల్లో నుండే మూడు రకాల మనుషులు ఉన్నారు మూడు రకాల తెగల వారు ఉన్నారు వారు ఎవరయ్యారంటే చూడండి ఒకసారి గెర్షాను కుమారులు ఉన్నారు గెర్షాను వాళ్ళు ఉన్నారు కహతీయులు ఉన్నారు మెరారీలు ఉన్నారు వీరు వీరంతా ఎవరు అని ఆలోచించినప్పుడు ఖచ్చితంగా దేవుని సేవ కోసం ఎన్నిక చేయబడ్డవారు అని ఖచ్చితంగా లేఖనాలు చెలబ చెలవిస్తున్నాం మాటలు మనం చూస్తున్నాం ఇంకా ఇంకా ఏమంటున్నాడు ఇరవై ఐదు నుండి ఇరవై ఆరు వరకు ఇరవై ఐదు నుండి ఇరవై ఆరు వరకు చదవండి ఒకసారి దేవుని మందిరము దేవుని మందిర పై కప్పును మిగతా వాటిని అన్నిటిని గర్షాలు ఉపయోగించేవారట చాలా జాగ్రత్త ఈ పని మీది మీరే చేయాలి ఇంకొకరు చేయడానికి ముట్టుకోవడానికి పట్టుకోవడానికి కూడా అవకాశం లేదు మీరు లేవీలు లేవీలు నుండి వచ్చిన వారు కనుక మీరు చేయాల్సిన పని ఇది లేవీల కుమారులు ఎవరయ్యా అంటే గర్షాన్లు కహతీయులు మేరారీలు ఈ ముగ్గురు చేయాల్సిన దేవుని మందిరపు పనులు ఇవి ఇంకా ఇంకా చూస్తారా ఇంకా చూడండి ఒకసారి ఇంకేమంటున్నాడు సంఖ్యాకాండం మూడో అధ్యాయం ముప్పయో వచనంలో కహతీయులు చేసే పని గురించి చెప్పబడ్డ మాటను చూద్దాం ఎవరు కహతీయులు ఎవరు ఈ కహతీయులు లేవి గోత్రంలో నుండి వచ్చిన వాళ్ళే వీళ్ళేనే దేవుడు ఎన్నుకున్నాడు దేవుణ్ణి మందిరంలో యాజకులుగా ఎన్నుకున్నాడు దేవుణ్ణి సేవలో చేసే పనులను గురించి వివరిస్తున్నాడు గర్షణీలు కొంతమంది ఉన్నారు వారిని ఈ పని చేయాలి పైకప్పుకు మిగతా వాటికి వాళ్ళు చేయాలి 
కహతీయులు ఇదిగో మందిరము ప్రత్యక్షపు గుడారం యొక్క పనుల్లో ఇగో మీరు చేయాల్సిన పనులు ఇవి అలాగనే మెరారీలు ఏం చేస్తున్నారు చూడండి ఒకసారి అదే సంఖ్యాకాండం మూడో అధ్యాయం ముప్పై మూడు నుండి ముప్పై ఏడు వచనాల్లో ముప్పై మూడు నుండి ముప్పై ఏడు వచనాల్లో చదవండి ఒకసారి చూసారా ఈ మూడు రకాల మనుషులను అంటే వీళ్ళంతా కూడా లేవీలే దేవుని యొక్క మందిరములో లేవీలు యాజకులుగా ఉండేవాళ్ళు లేవీల్లో ఉన్న వారినే దేవుడు మందిరంలో పనులుగా పలానా పని పలానా పలాని పలానా పనిని చేయాలి అని నిర్ణయించి వారిని ఏర్పాటు చేసుకున్నట్టుగా దేవుడే రాయించాడు ఖచ్చితంగా రాయించాడు దేవుణ్ణి మంది మందసము దేవుణ్ణి మందసపు బయట పని లేక మందిరపు చుట్టూరా ఉన్న పని పైకప్పు పని కొంతమందికి అన్ని రకాల పనులన్నీ లేవీలో వంశస్తులకి అప్పగించేశాడు వారు తప్ప మరొకరు చెయ్యకూడదు అని చెబుతూ సంఖ్యాకాండము మూడో అధ్యాయం ముప్పై ఎనిమిదో వచనంలో ఒక మంచి మాట రాయబడింది ఒకసారి చూద్దాం సంఖ్యాకాండము అన్యుడు సమీపించిన ఎడలా ఏంటంటే ఎలాంటి శిక్ష ఇప్పుడు చెప్పండి మందిరం దగ్గరికి వెళ్ళాడంటే మరణ శిక్ష అంట మందిరపు దూరం దగ్గరికి వెళ్ళిపోతే మరణ శిక్ష ఉందట అంటే మందిరము దగ్గరకు కూడా వెళ్ళటానికి అవకాశం ఇవ్వలేదు దేవుడు ఎవరికి ఇచ్చాడో వారినే ఉపయోగించమని చెప్తున్నాడు అందుకే లేఖనాల్లో దిన వృత్తాంతాల మొదటి గ్రంథము పదమూడో అధ్యాయము ఏడు నుండి పది వచనాల్లో దిన వృత్తాంతాల మొదటి గ్రంథము దిన వృత్తాంతాల మొదటి గ్రంథము తీయాలి పదమూడో అధ్యాయము చదవండి ఏడు నుండి చదువుకుండా పోదాం పదమూడో అధ్యాయము దిన వృత్తాంతాల మొదటి గ్రంథం పదమూడో అధ్యాయం పదమూడో అధ్యాయం ఏడు నుండి వారు దేవుని మందసమును ఒక క్రొత్త బండి మీద ఎక్కించి అభినాదాబు ఇంట నుండి తీసుకొని వచ్చి ఉజ్జీ అను అహ్యోడు బండిని తోలిరి దొరికిందా మీకు దిన వృత్తాంతాల మొదటి గ్రంథము పదమూడో అధ్యాయము ఎనిమిదవ వచ్చింది దావిది ఇస్రాయేలీలందరూ తమ పూర్ణ శక్తితో దేవుణ్ణి సన్నిధిని పాటలు పాడుచు శితాలను స్వరమండలమును తంబూరలను నా తాళములను వాయించు బోరలు ఊదుచుండిరి వారు కీదోను కళ్ళమునొద్దకు వచ్చినప్పుడు ఎడ్లకు కాలు జారినందున మందసమును పట్టుకునే ఉజ్జయ చేయి చాపగా యహోవా కోపము అతని మీద రగులుకొని అతడు చేయి మందసమును వద్దకు చాపగా ఆయన అతన్ని మొత్తిన గనుక అతడు అక్కడికక్కడే దేవుని సన్నిధిలో చనిపోయాను అన్న మాట మనం చూస్తున్నాం ఎవరు ముట్టుకోవాలో ఎవరు పట్టుకోవాలో ఎవరు ఏది చెయ్యాలో ఎవరు ఏ సేవకు పరిమితమో దేవుడు నిర్ణయించాడు దేవుని శాసనాలు ఇవి దేవుని నిబంధనలు ఇవి ఖచ్చితంగా పట్టుకోవాల్సిన వారు వాళ్ళే మోయవలసిన వాళ్ళు కొంతమంది మోయాల్సిన వారు కొంతమంది దాని చుట్టూర కాపలా కాసే వాళ్ళు కొంతమంది అని దేవుడు నిర్ణయించాడు దేవుడు నిర్ణయం చేశాడు వారు తప్ప ఇంకొకరు ముట్టుకోవడానికి కానీ మరొక అన్యుడు కానీ దగ్గరికి చేరడానికి కూడా అవకాశం లేదు ఒకవేళ చేరితే మరణ శిక్ష అంత కఠినంగా ఉన్నాయా శాసనాలు అంటే అంత కఠినంగా ఉన్నాయి అంత కఠినంగా ఉన్నప్పుడు అలాంటి శాసనాలు ఉన్నప్పుడు దేవుడు అంటే అంత కోపంగా ఉన్నప్పుడు దేవుడు అంటే అంత పర్ఫెక్ట్గా పరిశుద్ధంగా ఉన్నప్పుడు బెల్సాజరు దేవుని ఉపకరణములలో ద్రాక్షారసం పోసుకొని తాగితే ఊరుకుంటాడనుకున్నాడు బెల్సాజరు 
దేవుని యొక్క పాత్రలో ద్రాక్ష రసం పోసుకుని త్రాగితే దేవుడు ఊరుకుంటాళ్లే అనుకున్నాడు చివరికి అతమైపోయాడు దేవుని కోపానికి రగులు రగులుకొని అతమైపోయినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం పరిశుద్ధ గ్రంథములు అందుకే ఉజ్జీయ కాలు జారినప్పుడు ఎడ్లకు కాలు జారినప్పుడు ఏం చేసాడట చెయ్యి అడ్డం పెట్టాడట చెయ్యి చెయ్యి అడ్డం పెట్టడమే కాదు అసలు సమీపించడానికి కూడా అవకాశం లేదు దేవుని ఉపకరణాలు అవి దేవుని పాత్రలు అవి ఒకవేళ ముట్టుకున్నా పట్టుకున్నా మరణమే అలాంటి ఉపకరణాల్లో చివరికి ఏం జరిగిందో చూసినప్పుడు అలాంటి దేవాలయము చివరికి ఏం జరిగిందంటే రాను రాను స్వర్ణ దేవాలయం సులోమోను మహారాజు కట్టించిన దేవాలయంగా మారిపోయింది ఒకప్పుడు ఎక్కడ పడితే అక్కడే బలిపీఠాలు కట్టి దేవుణ్ణి ఆరాధించేవారు తర్వాత అది స్థిరంగా ఉండాలి ఒక చోటని ప్రత్యక్ష గుడారముగా వాళ్ళు ఆరాధించారు తర్వాత అది మందిరము సులోమాను కట్టిన మందిరంగా ఏర్పరచబడింది స్వర్ణ దేవాలయంగా ఏర్చబడింది సులోమాను కట్టించిన మందిరముగా ఏర్చబడింది అక్కడ ఏం జరిగింది అని అంటే చివరికి ఆ మందిరము క్రొత్త నిబంధనలో రాయించిన మాటను మనం చూస్తాం ఒకసారి చూడండి ఒకసారి ఆ మందిరంలో ఏం జరుగుతుందో ఏసుక్రీస్తుగా వచ్చిన కాలానికి ఆ మందిరంలో ఏం జరిగిందో ఒకసారి చూద్దాం ఏసుక్రీస్తు వచ్చిన కాలానికి ఆ మందిరంలో ఏం జరిగిందో ఒకసారి చూసినట్లయితే మత్తై సువార్త ఇరవై ఒకటో అధ్యాయము పన్నెండు పదమూడు వచనాల్లో రాయబడ్డ మాటను మనం చూస్తున్నాం మత్తై సువార్త ఇరవై ఒకటో అధ్యాయము తీయాలి చదవండి మత్తై సువార్త ఇరవై ఒకటో అధ్యాయం పన్నెండు పదమూడు వచనాలు చదువుకుందాం పన్నెండు పదమూడు వచనాలు అదే దేవాలయానికి ప్రవేశించినప్పుడు అక్కడ ఏం జరుగుతుందో తెలుసా క్రయ విక్రయములు చేయు వారిని అందరినీ వెళ్ళగొట్టి రోకలు మార్చు వారిని బల్లాలను గువ్వ గువ్వలము వారి పీఠములను పడద్రోసి నా మందిరము ప్రార్థనా మందిరం అనబడును అని వ్రాయిబడి ఉన్నది అయితే మీరు దాని దొంగల గుహగా చేసిన వారైను అన్న మాటను మనం చదువుకుంటున్నాం ఎంత గొప్పగా ఒకప్పుడు వెల వెలసిల్లిందో ఎంత గొప్పగా మహిమ చెందాడో మహిమ పొందాడో దేవుడు అదే మందిరంలో క్రొత్త నిబంధనకు వచ్చేసరికి దొంగల గుహగా మారి వ్యాపారపు టిల్లుగా మారిపోయిందట అక్కడ ఎందుకు అంతకుముందు నెప్కద్నేజర్ వచ్చాడు ఆ మందిరంలో ఉపకరణాలన్నీ పట్టుకొని పోయాడు ఆ మందిరం అంతా పాడగొట్టేశాడు మందిరం అంతా పాడు చేసేసాడు మళ్ళా ఎజ్ర నెహమ్య వీరు వీరి వీరి కాలంలో జరబోబేలు వీళ్ళ కాలంలో మళ్ళీ మందిరాన్ని ఏర్పాటు చేశారు ఆ మందిరంలోనే యేసుక్రీస్తు ప్రవేశించినప్పుడు అక్కడ ఏం జరుగుతుందో తెలుసా వ్యాపారం జరుగుతుంది ఈరోజు కూడా మందిరాల్లో ఏం జరుగుతుందో తెలుసా వ్యాపారాలే ఎక్కువ జరుగుతున్నాయి ఈరోజు కూడా వ్యాపారాలే ఇది ఈ దే ఏమంటున్నాడు నా మందిరము ఏమంటున్నాడు చూడండి ఒకసారి ఆ మాట నా మందిరము ప్రార్థనా మందిరం అనబడును నా మందిరము ప్రార్థనా మందిరం అనబడును అయితే మీరు ఏం చేశారో తెలుసా దొంగల గుహగా మార్చేశారయ్యా మీరు అది దేవుడు చెబుతున్న తండ్రి అయిన దేవుడు చెప్పిన మాట చివరికి ఏసుక్రీస్తు చూసినప్పుడు అది దొంగల గుహగా మారిపోయిందని దేవుడు అంటున్నాడు అందుకే ఏమ ఏం జరిగిందో ఒక్కసారి ఆలోచిస్తే కొరింతీలోకి రాసిన మా పత్రిక చూడండి ఒకసారి మందిరాన్ని మార్చుకుంటూ వస్తున్నాడు జాగ్రత్తగా చూడాలి ఒకప్పుడు ఎక్కడ పడితే అక్కడ బలిపీఠాలు కట్టి ఆరాధించేవారు తర్వాత ప్రత్యక్ష గుడారాలలో ఆరాధించేవారు తర్వాత సులోమాను కట్టిన మందిరంలో ఆరాధించారు తర్వాత ఇప్పుడు ఏమైందంటే అది దొంగల గుహగా మారిపోయిందని ఆ దేవాలయము దొంగల గుహగా మారిపోయిందని దేవుడు నిర్ణయించుకుని దాన్ని కూడా మార్చేసినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం ఒకసారి చదువుదాం అన్నమాట కొరింతీలకు రాసిన మొదటి పత్రిక మూడో అధ్యాయం పదహారు పదిహేడు వచనాల్లో మొదటి పత్రిక మూడో అధ్యాయం పదహారు పదిహేడు వచనాల్లో ఏమంటున్నాడు చూద్దాం ఒకసారి కొరింతీలకు రాసిన మొదటి పత్రిక దేవాలయం ఏమైంది ఒకప్పుడు ఎరుషులేంలో కట్టబడింది సులోమాను కట్టిన దేవాలయంలో ఒకసారి ఒకప్పుడు ఆరాధించేవారు ఇప్పుడు దేవాలయం ఏమై ఉన్నది దొంగల గుహగా మారిపోయింది దొంగల గుహగా మారిపోయింది దేవాలయంలో జరిగే నా మందిరము ప్రార్థనా మందిరం అనబడును అన్ని జనులకు అది ప్రార్థనా మందిరం అనబడును అన్న మాటను వదిలిపెట్టేసి దొంగల గుహగాను వ్యాపార ఇల్లుగాను మారిపోవటం వలన దేవుడు ఆ మందిరాన్ని ఏం చేశాడంటే మార్చి వేసేసి 
ఆ మందిరాన్ని ఏం చేశాడంటే మార్చి వేసేసి ఏం జరిగిందంటే మీరే నా దేవాలయం అంటున్నాడు చూడండి ఒకసారి నడిచే దేవాలయం కావాలన్నాడు జీవము గల దేవాలయం కావాలంటున్నాడు దేవుడు చూడండి ఒకసారి ఏమంటున్నాడు కొరింతలకు రాసిన మొదటి పత్రిక మూడో అధ్యాయం పదహారు పదిహేడు వచ్చినాలు ఏమంటున్నాడు మీరే చూడండి ఒకసారి ఆ మాట చదవండి కొరింతలకు రాసిన మొదటి పత్రిక మీరు దేవుని ఆలయం అయి ఉన్నారని దేవుని ఆత్మ మీలో నివసించుతున్నాడని మీరు ఎరగరా ఎవడైనా దేవుని ఆలయమును పాడు చేసిన ఎడల దేవుడు వాణిని పాడు చేయును దేవుని ఆలయము పరిశుద్ధమై ఉన్నది మీరు ఆలయమై ఉన్నారు అన్న మాట మనం చూస్తే దేవాలయం మారిపోయింది దేవాలయం ఏమైపోయిందో తెలుసా దేవాలయం మారిపోయింది దేవాలయము దొంగల గుహగా మార్చేశారని దేవుడు అక్కడ ఉండటానికి ఇష్టపడక దేవాలయాన్ని మార్చేసి ఇప్పుడు ఏది దేవాలయం అనబడుతుంది మనమే దేవాలయం మనమే దేవాలయము మనలోనే ఉండాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు మనమే దేవుని మందిరం అని అంటున్నాడు ఇప్పుడు ఉపకరణాలు దేవుని మందిరం అయితే మనమే అన్న సంగతి మనకు తెలిసిపోయింది అవునా కదా దేవుని మందిరం ఎవరు మనమే అని చెబుతున్నాడు మరి దేవుని ఉపకరణాలు ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం దేవుని యొక్క ఉపకరణాలు ఏంటో చూద్దాం ఒకసారి చూద్దాం దేవుని యొక్క ఉపకరణాలు అంటే ఏంటో ఎక్కడున్నాయో దేవుని పాత్రలు ఎక్కడున్నాయో చూద్దాం రండి రోమిలకు రాసిన పత్రిక ఆరో అధ్యాయం పదమూడో వచనం రోమిలకు రాసిన పత్రిక ఆరో అధ్యాయం పదమూడో వచనంలో ఆరో అధ్యాయం పదమూడో వచనం రోమిలకు రాసిన పత్రిక ఆరో అధ్యాయం పదమూడో వచ్చినాం మరియు మీ అవయవములను దుర్నీతి సాధనములుగా పాపమున ఒక అప్పగింపకుడి అయితే మృతుల్లో నుండి సజీవులు అనుకొని మిమ్మల్ని మీరే దేవునికి అప్పగించుకొనుడి మీ అవయవములు నీతి సాధనములుగా దేవునికి అప్పగించండి సాధనాలుగా సాధనాలుగా ఉపకరణాలుగా దేవునికి ఉపయోగపడే వాటిగా మీ అవయవాలే దేవుని ఉపకరణాలు అయిపోయినాయా మీరే దేవాలయం అయిపోయారు మీరే మీలో ఉండాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు ఒకప్పుడు ఎరుసలేం దేవాలయంలో ఉన్నాడు అంతకుముందు ప్రత్యక్షపు గుడారాలలో ఉన్నాడు అంతకుముందు ఎక్కడ పడితే అక్కడ బలిపీఠం కట్టి అక్కడ ఆరాధించేవారు అక్కడే దేవుడు ఉన్నాడని ఇప్పుడు ఏమై ఉన్నదో తెలుసా జీవము గల దేవాలయం అయి ఉన్నాము మనమే దేవుని ఆలయమై ఉన్నాము దేవుని ఉపకరణాలు ఏంటాయి అంటే మన అవయవాలే మన చేతులు కాళ్ళు కళ్ళు మన అవయవాలే దేవుని ఉపకరణాలు అయినాయట ఇదిగో దేవుని ఉప దేవునికి ఉపయోగించే పాత్రలే అంటే మన చేతులు కాళ్ళు అయినట మనమే దేవాలయం అయి ఉన్నామట మనమే దేవాలయం అయి ఉండి మన చేతులు కాళ్ళే దేవుని ఉపకరణాలు అయితే మరి మన చేతులతో మనం ఏం చేస్తున్నాం దేవుని పని చేస్తున్నామా లేక లోక సంబంధమైన పనులు చేస్తున్నామా మన కాళ్ళే దేవునికి ఉపయోగపడే పాత్రలుగా ఉంటే ఉపకరణాలుగా ఉంటే మరి దేవుని పాత్రల కొరకు దేవుని కొరకు ఈ పాత్రలు ఎంతవరకు ఉపయోగిస్తున్నాం ఒక్కసారి ఆలోచించండి అందుకే మన అవయవాలు దేవునికి ఉపయోగించబడేటట్టుగా ఉండాలట ఎందుకంటే అవే దేవుడు నిర్ణయించుకున్న నిత్య నిర్ణయం చొప్పున మందిరము మార్చబడింది మందిరముతో పాటు ఉపకరణాలు మార్చబడ్డాయి మందిరముతో పాటు ఉపకరణాలు మార్చబడ్డాయి ఆ ఉపకరణాలు దేవునికి ఎంతవరకు ఉపయోగిస్తున్నామో ఒక్కసారి ఆలోచించాలి అందుకే లేఖనాలు చూడండి ఒకసారి ఆ మాటను మళ్ళా చూద్దాం కొరింతలకు రాసిన ముందు పేతురు రాసిన రెండో పత్రిక పేతురు రాసిన రెండో పత్రిక తీయండి బైబిల్ ఉన్నవారు తీయాలి రెండో పత్రిక రెండో అధ్యాయం పద్నాలుగు వచ్చినాం రెండో పత్రిక పేతు రాసిన రెండో పత్రిక రెండో అధ్యాయం పద్నాలుగు వచ్చినాం ఆస్తులైన వారి మనసులను మరలు కొల్పవచ్చు లోభిత్వం మందు సాధకం చేయబడి హృదయము గల వారును శాపగ్రస్తులు లోక సంబంధమైన శరీర సంబంధమైన బలహీనతలకు ఈ అవయవాలు ఉపయోగించేవారిగా ఉండకూడదట ఈ ఉపకరణాలు దేవాలయమే మనమైతే దేవుని ఇల్లే మనమైతే దేవుని నివాస స్థలమే మనమైతే మనకిచ్చిన ఈ అవయవాలు దేవుని ఉపకరణాలట ఈ ఉపకరణాలు ఏవి అని అంటే మన అవయవాలే మన అవయవాలు దేనికి ఉపయోగిస్తున్నాం లోక సంబంధమైన వాటి కోసమా దేవుని కొరక ఒకసారి దేవుడు ఎందుకు ఇచ్చాడు ఒకసారి చూద్దాం కొరింతీలకు రాసిన మొదటి పత్రిక పన్నెండో అధ్యాయం పద్దెనిమిదో వచ్చినంలో 
కొరింతిలో రాసిన మొదటి పత్రిక పన్నెండో అధ్యాయం పద్దెనిమిదో వచ్చిన దేవుని ఉపకర్ణములను దేవుడు తన చిత్త ప్రకారం మనకిచ్చినట్టుగా చూస్తున్నాం చూడండి ఒకసారి కొరింతిలో రాసిన మొదటి పత్రిక పన్నెండో అధ్యాయం పన్నెండో అధ్యాయం పద్దెనిమిదో వచ్చిన అయితే దేవుడు అవయవములలో ప్రతి దానిని తన చిత్త ప్రకారము శరీరములో ఉంచెను దేవునికి ఉపయోగపడటం కోసమే దేవుడు శరీరములో అవయవాలను ఉంచాడట ఈ ఉపకరణాలు దేవునికి ఉపయోగపడుతున్నాయా ఒకప్పుడు ఉపకరణాల్లో ద్రాక్ష రసం పోసుకొని తాగినందుకే బెల్సాజర్ని చంపేశాడు దేవుడు ఇప్పుడు నీకిచ్చిన అవయవాలే దేవునికి ఉపయోగ ఉపకరణాలుగా ఉపయోగిస్తున్నావా లేదా అని అడుగుతున్నాడు దేవుడు నీ చేతులు దేనికి ఉపయోగిస్తున్నావు నీ కళ్ళు దేనికి ఉపయోగిస్తున్నావు నీ హృదయం దేనికోసం ఉపయోగిస్తున్నావు నీ కాళ్ళు దేనికోసం ఉపయోగిస్తున్నావు అడుగుతున్నాడు దేవుడు దేవుడు నీకు ఇచ్చాడు అవయవాలు అవయవాలే దేవుని ఉపకరణాలు అవయవాలే దేవుని పాత్రలుగా దేవుని కొరకు పనిచేసే వాటిగా ఉండాలి తప్ప వాటిలో నీ ఇష్టానుసారంగా నీ ఇష్టానుసారంగా ఈ లోకానుసారంగా ఉపయోగిస్తే దేవుడికి కోపం తెప్పించే వారిగా ఉన్నామన్న సంగతి మనం తెలుసుకోవాలి అందుకే దేవుని ఉపకరణ దేవుని మందిరములు ఉపకరణములను దేనికి ఉపయోగిస్తున్నావు మన అంశం దేవుని మందిరములు ఉపకరణములను నువ్వు దేనికి ఉపయోగిస్తున్నావు ఒక్కసారి ఆలోచించు దేవుని ఉపకరణములు ఒకప్పుడు అలా ఉండేవి అవి మార్చబడ్డాయి మనమే దేవాలయం అయిపోయాం మనమే దేవుని ఆలయం అయిపోయాము దేవుని మందిరం అయిపోయాం మనలో ఉన్న అవయవాలే దేవుని ఉపకరణాలు అయిపోయినాయి ఉపయోగపడేవి అయిపోయినాయి అవయవాలే దేవునికి ఉపయోగ ఉపయో ఉపయోగపడేవిగా ఉండాలని దేవుడు కోరుకున్నాడు మరి ఆ ఉపకరణములతో దేవుడిని మయమపరిచే వారిగా ఉన్నామా లేక లోకానుసారంగా జీవించే వారిగా ఉన్నామా ఒక్కసారి ఆలోచించాల్సిన అవసరత కలిగి ఉన్నాం చూడండి ఒకసారి సేవకుని కుమారులు ఏం చేస్తున్నారో సమయాలు మొదటి గ్రంథం రెండో అధ్యాయం ఇరవై రెండు నుండి ఇరవై ఐదు వచ్చినాళ్ళు ఒక యాజకుని కుమారుడు ఏం చేస్తున్నారో ఒకసారి చూడండి సమయాలు మొదటి గ్రంథం రెండో అధ్యాయం ఇరవై రెండు నుండి చదువుకుంటూ పోదామా ఏలి బహురుద్రాయను ఇజ్రాయేలు తన కుమారులు చేసిన కార్యములనియు వారు ప్రత్యక్షపు గుడారం యొక్క ద్వారము దగ్గర సేవ చేయుటకు వచ్చిన స్త్రీలతో చేయించుటయును మాట చెవిని పడగా వారిని పిలిచి ఇట్లా నేను ఈ జన జనులందరూ జనుల ముందర మీరు చేసిన చెడ్డ కార్యములు నాకు వినబడినవి ఇలాంటి కార్యములు మీరు ఎందుకు చేయించున్నారు నా కుమారులారా అలాగూ చేయవద్దు నాకు వినబడినది మంచి కాదు యహోవా జనులను మీరు అతిక అతిక్రమింప చేయుచున్నారు నరునికి నరుడు తప్పు చేసిన ఎడల దేవుడు విమర్శలో విమర్శ చేయును గాని ఎవరైనాను యహోవా విషయములోనే పాపం చేసిన ఎడల వాని కొరకు ఎవడను విజ్ఞాపన చేయును జాగ్రత్తగా వినాలి ఆ మాటల్లో అర్థం మనిషికి మనిషి తప్పు చేస్తే దేవుడు ఒకవేళ విమర్శలోనికి తీసుకొస్తాడేమో కానీ దేవుని పట్ల దేవుని ఉపకరణములతో నేను పాపం చేస్తే దేవుని యొక్క ఆలయమై ఉండి దేవుని ఉపకరణాలు దేవుడు నీకు అవయవాలను దేవుడు ఇస్తే ఆ అవయవాలతో నువ్వేం చేస్తున్నావో తెలుసా పాపం చేస్తే దేవుడిచ్చిన ఉపకరణాలే అవయవాలైతే అవయవాలతో నేను పాపం చేస్తే ఏం జరుగుతుందో తెలుసా ఏమంటున్నాడు నరుని నరునికి నరుడు ఇరవై ఐదో వచనం నరునికి నరుడు తప్పు చేసిన ఎడల దేవుడు విమర్శ చేయను కాని ఎవరైనాను యహోవా విషయంలో పాపం చేసిన ఎడల వాని కొరకు ఎవడు విజ్ఞాపన చేయును అని అయితే యహోవా వారిని చంపదలిసి ఉండెను గనుక వారు తమ తమ తండ్రి యొక్క మొర వినకపోయిరి చూసారా ఇక్కడ ఏం రాయబడింది అన్న మాటను మనం ఆలోచిస్తే దేవుడు ఖచ్చితంగా హతం చేస్తాడట దేవాలయం ఎవడైనను దేవుని ఆలయమును పాడు చేసిన ఎడల వాణిని దేవుడు పాడు చేయను దేవాలయం ఎవరు మనమే దేవాలయం మనమే దేవాలయం మనలో ఉన్న అవయవాలే దేవుని ఉపకరణాలు మనమే దేవుని పాత్రలము మనమే దేవునికి ఉపయోగపడే వస్తువులం అలాంటి మనము దేవునికి ఉపయోగించబడే వారిగా ఉండక 
దేవుని పనిలో ఉండక దేవుని పని చేసే వారిగా ఉండకపోతే ఖచ్చితంగా మన భూమి మీద ఉంచడుగాక ఉంచడు అన్న సంగతి మనం తెలుసుకుంటున్నాం దేవునికే 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 చూడండి ఒకసారి ఆ మాట మళ్ళీ ఒకసారి చదువుదాం యహోవా విషయములో పాపం చేసిన ఎడల వాని కొరకు ఎవడు విజ్ఞాపన చేయను అనెను అయితే యహోవా వారిని సంపదలిచి ఉండెను ఖచ్చితంగా చంపుతాడు నాయన దేవుని రౌద్రము గొప్పది దేవుని కోపము గొప్పది మీ అవయవాలు దేవుని కొరకే ఉపయోగపడాలి మీ దేహము దేవుని ఆలయమై ఉన్నదని మీరు ఎరుగరా కొరింతీలకు రాసిన మొదటి పత్రిక ఆరో అధ్యాయం పంతొమ్మిదో వచ్చిన మీ దేహము దేవుని ఆలయమై ఉన్నదని మీరు ఎరుగరా చాలాసార్లు చదువుకున్న మాటలు ఇవన్నీ ఎందుకని అంటే ఉపకరణాలు ఇచ్చాడు దేవుడు ఇందుట్లోనే ఉండాలని కోరుకుంటున్నాడు దేవుడు ఒకప్పుడు దేవాలయము గొంగ దొంగల గుహగా మారిపోయింది అంతకుముందు ఉన్న దేవాలయము దొంగలు దోచుకొని వెళ్ళిపోయారు చతురాజులు దోచుకొని వెళ్ళిపోయారు ఉపకరణాలని అన్నిటినీ మార్చేశాడు దేవుడు కానీ ఇప్పుడు ఆ ఆలయమే నువ్వు ఎవడు మార్చలేడు ఆ ఉపకరణాలన్నీ అవయవాలు ఎవడు తీసుకెళ్ళలేడు కనుక నీకిచ్చాడు నువ్వేం చేయాలంటే దేవుని మహిమపరచాలి ఈ దేహముతో దేవుని మహిమపరచండి చదవండి ఆ మాట కొరింతలకు రాసిన మొదటి పత్రికలో ఆరో అధ్యాయం పంతొమ్మిది ఇరవై వచ్చినాలు మీ దేహము దేవుని వలన మీకు అనుగ్రహింపబడి మీలో ఉన్న పరిశుద్ధాత్మక ఆలయమై ఉన్నదని మీరు ఎరగరా మీరు మీరు మీ సొత్తు కారు విలువ పెట్టి కొనబడిన వారు గనక మీ దేహముతో దేవుణ్ణి మహిమపరచాలి తప్ప దేవుని మందిరాన్ని పాడు చేసేటట్టుగా ఉండకూడదు దేవుని మందిరం అంటేనే నువ్వే దేవాలయం అంటే నీ దేహమే దేవుని ఉపకరణాలు దేవుని పాత్రలు అంటే నీ చేతులు కాళ్ళే వాటిని దేవుని కొరకు కాక నీ ఇష్టానుసారంగా ఉపయోగించు లోకానుసారంగా బతకటానికి ఉపయోగిస్తే దేవుడు ఒప్పుకుంటాడు అనుకుంటున్నావేమో విడిచిపెట్టేవాడు కానే కాదని చెప్తుంది బైబిల్ వాటితో దేవుని మహిమపరచాలి తప్ప దేవుని కొరకు బ్రతికేవారిగానే ఉండాలి తప్ప దేవుని కొరకు ఉపయోగించేవారిగానే ఉండాలి తప్ప అలా ఉపయోగించకపోతే దేవుడు ఒప్పుకోడు అన్న సంగతి మనం తెలుసుకోవాలి అందుకే లేఖనాలు ఏమంటున్నాయో చూడండి ఒకసారి తిమోతికి రాసిన రెండో పత్రిక రెండో అధ్యాయం ఇరవయో వచ్చిన నుండి చదువుకుంటూ పోదాం తిమోతికి రాసిన రెండో పత్రిక తిమోతికి రాసిన రెండో పత్రిక రెండో అధ్యాయము ఇరవయో వచ్చిన నుండి చదువుకుంటూ పోదాం గొప్ప ఇంటిలో పాత్రలు బంగారు పాత్రలను వెండి పాత్రలను ఏమంటున్నాడు మాత్రమే కాక కర్రవియు మట్టివి కూడా ఉండును వాటిలో కొన్ని ఘనతకును కొన్ని ఘనహీనమైనను వినియో వినియోగించబడును ఎవడైనను వీటిలో చేరక తను తాను పవిత్రపరచుకొని ఎడల వాడు పరిశుద్ధపరచబడి యజమానుడు వాడు కొనుటకు అర్హమైన ప్రతి సత్కార్యమునకు సిద్ధపరచబడి ఘనత నిమిత్తమైన పాత్ర అయి ఉండును వాడు పాత్ర అయి ఉండును ఇప్పుడు పాత్ర ఎవరు నువ్వే నీ అవయవాలే దేవాలయం ఎవరు నువ్వే దేవుని మందిరం ఎవరు నువ్వే కానీ నువ్వేం చేస్తున్నావు నీ కాళ్ళను చేతులను నీ తలను నీకున్న కళ్ళను నీకున్న చేతి వేళ్ళను నీకున్న చెవులను నీకున్న నోటిని దేనికి ఉపయోగిస్తున్నావు దేని కొరకు ఉపయోగిస్తున్నావు ఇవి దేవుని ఒకప్పుడు దేవుని శాసనాలు చూసావు నువ్వు ఒక ఉపకరణాలను దేవుని పాత్రలలో ద్రాక్షారసం పోసుకొని తాగినందుకే బెల్సాజర్ను చంపేశాడు దేవుడు ఇంకా నిన్ను ఊరుకుంటున్నాడు ఇంకా నిన్ను క్షమిస్తున్నాడు అని అంటే దేవుడు కొరకు నువ్వు ఇంకా నిలబడాల్సింది అవసరం ఉన్నదన్న సంగతి దేవుడు తెలుసుకొని ఇంకా నీ ప్రాణం పోకుండా ఆపుతున్నాడు కాబట్టి నువ్వేం చేయాలి దేవుని కొరకు నిలబడాలి దేవుని కొరకు నీ నీ అవయవాలను ఉపయోగించేవాడిగా ఉండాలి దేవునికి ఘనత తెచ్చే పాత్రగా ఉండాలి దేవునికి మహిమ తెచ్చే పాత్రగా జీవించాలి మనం అందుకే లేఖనాలు చూడండి ఒకసారి హెబ్రిలకు రాసిన పత్రిక యేసుక్రీస్తు శరీరాన్ని ఏం చేశాడో ఒకసారి చూద్దాం హెబ్రిలకు రాసిన పత్రిక ఐదో అధ్యాయం ఏడో వచ్చిన హెబ్రిలకు రాసిన పత్రిక ఐదో అధ్యాయం ఏడో వచ్చిన 
హెబ్రిలకు రాసిన పత్రిక ఐదో అధ్యాయం ఏడో వచ్చిన శరీరధారి అయి ఉన్న దినములలో మహా రోదనముతోను కన్నీళ్లతోను తన్ను మరణము నుండి రక్షింపగలవానికి ప్రార్థనలను యాచనలను భయభక్తులు కలిగి ఉన్నందున ఆయన అంగీకరింపబడి మనం కూడా శరీరధారిగా జీవిస్తున్నాం కనుక ఆయన ఎంత విధేయత దేవునికి చూపించాడో అంత విధేయత మనం కూడా కలిగి జీవించినట్లయితేనే అంగీకరింపబడతాం మనము కూడా యేసుక్రీస్తులు అడుగుజాడల్లో నడిచేవారం అయితే భయభక్తులు కలిగి భయభక్తులు కలిగి జీవించటం వలన అంగీకరింపబడతాము లోబట్టం వలన అంగీకరింపబడతాం యేసు క్రీస్తులాగా ఆయన చే ఆయన శరీరాన్ని ఒక పాత్రగా దేవునికి మహిమ తెచ్చేవాణిగా ఏర్పాటు చేయబడింది అలాగనే మనకిచ్చిన ఈ శరీరం ఒక పాత్రగా దేవునికి మహిమ తెచ్చేవారిగా ఘనత తెచ్చేవారిగా మనం కూడా ఉపయోగించుకోవాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు అందుకే మొదట మాదిరిగా యేసుక్రీస్తుని చూపించాడు ఈరోజు మనకి మాదిరి చూపించిన యేసు క్రీస్తుని అడుగుజాడల్లో మనం కూడా నడవాలని కోరుకుంటున్నాడు ఆయన ఎలాగైతే ఆయన పాత్రను దేవునికి ఉపయోగించాడో మనల్ని మనం పాత్ర కూడా దేవునికి ఉపయోగపడేటట్లుగా ఉంచాలి మన ఉపకరణాలు ఏంటో మన చేతులు కాళ్ళే అన్న సంగతి మనం తెలుసుకున్నాం మన ఉపకరణాలు మనకిచ్చిన ఉపకరణాలు తన చిత్త ప్రకారము అవయవాలను మనకిచ్చాడు దేవుడు ఈ శరీరంలో ఉంచాడు దేవుడు కనుక దేవునికి ఉపయోగపడాలి ఒకప్పుడు ఎంత జాగ్రత్తగా ఎంత గొప్ప శాసనాలు ఉన్నాయో ఈరోజు దేవుడు క్షమిస్తున్నాడంటే దేవుడు క్షమిస్తున్నాడంటే ఇంకా నువ్వు ఉపయోగపడాల్సిన అవసరత కలిగి ఉన్నావని తెలుసుకుంటావని అందుకే దేవుడు నీకు ఇచ్చాడు దేవాలయం ఎవరో కాదు నువ్వే ఉపకరణాలు ఏవో కాదు నువ్వే నీ చేతులు కాళ్ళే నీ తలే నీ నోరు నీ కళ్ళు నీ చెవులు కనుక పౌరు గారు ఎలాగ ఉపయోగించుకున్నాడో చూడండి ఒకసారి గలతిలకు రాసిన పత్రిక గలతిలకు రాసిన పత్రిక రెండో అధ్యాయం ఇరవయో వచ్చిన చూడండి ఒకసారి పౌలు గారు ఉపయోగించిన ఉపయోగ ఉపయోగం ఎలా ఉందో చూడండి నేను క్రీస్తుతో కూడా సిలువ వేయబడి ఉన్నాను ఇకను జీవించేవాడని నేను కాను క్రీస్తే నా ఎందు జీవించుచున్నాడు నేను ఇప్పుడు శరీరమందు జీవించు జీవితము నన్ను ప్రేమించి నా కొరకు తను తాను అప్పగించుకున్న దేవుని కుమారుని ఎందరి విశ్వాసము వలన జీవించుచున్నాను అన్న మాటను మనం చూస్తున్నాం ఎప్పుడైతే క్రీస్తు నమ్మాము క్రీస్తు రక్తమందు కడగబడ్డామో అప్పటి నుండి మన దేహము దేవునికి ఆలయంగా ఉండాలి దేవుని మందిరముగా ఉండాలి పరిశుద్ధంగా ఉండాలి ఎందుకంటే దేవుడు పరిశుద్ధుడు కనుక మనం కూడా పరిశుద్ధులుగా ఉండాలి మనము దేవుని పరిశుద్ధ ఆలయమై ఉన్నామని గుర్తెరగాలి మన ఉపకరణములు దేవునికి ఉపయోగపడేటట్టుగా ఉండాలి దేవుని పాత్రగా ఉండాలి మనం చాలామంది చెప్తారు అయ్యా నన్ను దేవుని పాత్రగా అయ్యా నీ పాత్రగా ఉపయోగించుకుని పాత్రగా ఉపయోగ ఎలా ఉపయోగించుకోవాలనుకుంటున్నాడు దేవుడు ఎలా ఉపయోగించుకోవాలనుకుంటున్నాడు నువ్వు ఎలా ఉపయోగపడుతున్నావు ఒకసారి ఆలోచించు నీ నోరు నీ కళ్ళు నీ చెవులు ఉన్నవి లోక సంబంధమైన వాటి కొరకు కాదు దేవుని మహిమ కొరకు దేవుడు ఇచ్చాడు దేవుని చిత్త ప్రకారం అందుకే దేవునికి ఉపయోగపడకపోతే కొన్ని కొన్ని దేవుడే తీసేస్తాడట దేవునికి ఉపయోగపడకపోతే కొన్ని కొన్ని దేవుడే తీసేస్తూ ఉంటాడట శరీరం నుండి అంతగా మనము మరి తీసేపించుకునే వారిగా మనము లోకానికి లోబడే వారిగా ఉండక దేవునికి ఉపయో బలంగా బలమైన సాధకములుగా మనం ఉపయోగపడేవారిగా మనం మనము సిద్ధపరచుకోవటానికి ప్రయత్నం చేయాలి అందుకే దేవుని ఉపకరణములు అంటే ఎలా ఉపయోగిస్తున్నావో దేవుని మందిరము అనగానే మన శరీరము దేవుని మందిరములో ఉపకరణములు అనగానే పాత్రలు ఆ పాత్రలే నీ చేతులు నీ కాళ్ళు నీ చెవులు నీ ముక్కు నీ నోరు కనుకనే వాటిని దేవుని కొరకు ఉపయోగిస్తున్నావో లేకపోతే బెల్సాజర్ లాగా లోకంకు త్రాగుబోతుగా తయారయ్యి చివరికి త్రాగుడికి బానిసైపోయి లోకానికి లోబడిపోయి శరీర బలహీనతలకు లోబడిపోయి ఉపయోగిస్తున్నావో దేవాలయమును ఎవడైనా పాడు చేస్తే దేవుని ఆలయమును ఎవడైనా పాడు చేస్తే దేవుని మందిరమును ఎవడైనా పాడు చేస్తే దేవుడు ఖచ్చితంగా వాడిని పాడు చేస్తాడని చెప్తున్నాడు కనుకనే మనల్ని మనం పాడు చేసుకునే వారిగా ఉండక పరిశుద్ధ పరలోకాన్ని చేరుకునే వారిగా ఉండటానికి మనల్ని మనం సిద్ధపరచుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం ప్రార్థించుకుందాం ప్రేమ కలిగిన తండ్రి కృప కలిగిన మన ఆయన మహోన్నతుడా మీకే స్థుతులు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం 
ఇప్పటివరకు విన్న మాటలు ఎంతో శ్రేష్టమైన మాటలు దేవుని మందిరము అనగా మా దేహమే దేవుని ఆలయమై ఉన్నదని మేము ఎరిగి ఉన్నాం దేవుని మందిరపు ఉపకరణములు అనగా అవి మా అవయవాలే అన్న సంగతి మేము తెలుసుకున్నాం ఇదిగో తండ్రి ఈ అవయవాలు దేవునికి ఘనత తెచ్చేటట్టుగా ఈ మందిరము దేవునికి మహిమ తెచ్చేటట్టుగా ఉండాలన్నదే నీ సంకల్పము కనుక నడిచే జీవము గల దేవుని ఆలయమై ఉన్నామన్న సంగతి మేము గుర్తెరిగి జాగ్రత్త కలిగి మా పరిశుద్ధతను మేము కాపాడుకుంటూ అయా నీ పనిలో మేము నిమగ్నమై ప్రతిదినము ప్రతిక్షణము నీకు మహిమ తెచ్చే వారిగా మమ్మల్ని సిద్ధపరచుకోమని కావలసిన జ్ఞానమును వివేచన అనుగ్రహించమని నా తండ్రి ప్రతి బిడ్డను నిలవబెట్టుకొని ఏ ఒక్కరు నశించిపోవటం నీకు ఇష్టం లేదు కనుక ప్రతి బిడ్డను నిలవబెట్టుకొని ఘనత పొందమని వేడుకుంటూ ఇటు మాటలు నాయన వారి వారి హృదయాల్లో పడి ఫలించినట్లుగా సహాయం చేయమని ఈ మాటలు విన్న ప్రతి వారిని దీవించి ఆశ్రయించమని నీ మహిమ కొరకు నిలవబెట్టుకోమని వేడుకుంటూ ఈ మనవులు మా ప్రభువును రక్షకుడిన క్రీస్తు యేసు నామున అడిగి వేడుకొనొచ్చున్నాము మా పరమ తండ్రి ఆమెన్ వందనాలు